Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Semeda. Mein Name ist Arthur Kehl. Wir möchten Ihnen heute die ADM Einbeinschiene vorstellen und Ihnen zeigen, wie Sie schnell und einfach mit der Konfigurationstabelle die richtige ADM für sich aussuchen. ADM steht für Abduktions-Dorsalflexionsmechanismus. Abduktion ist der Außenwinkel des Fußes, Dorsalflexion ist der Winkel des Fußes hoch zum Schienbein. Die ADM ist ein Mechanismus, der den Fuß in eine Abduktion und Dorsalflexion bringen muss. Die besteht aus einer Wadenhalterung und einer Fußhalterung, mit der man auch kleine Wege zurücklegen kann. Zusammengefügt werden sie über ein Klicksystem, wie bei einem Rucksack, einklicken, Wadenhalterung, Fußhalterung. Das ist die ADM. Die ADM-Orthese besitzt zwei Gelenke, die den Fuß in Abduktion und Dorsalextension bringen. Zum einen steht auf dem Gelenk Tibiotalam für die Dorsalextension und auf dem unteren Gelenk steht Subtalam für die Abduktion. Beide Gelenke gibt es in drei verschiedenen Varianten, in Standard, Strong und Soft. Für die meisten Kinder reicht eine Standardausführung im Tibiotalam und im Subtalagelenk. Die Soft-Ausführung ist dann ratsam, wenn ein Kind eine zusätzliche Behinderung hat oder eine schwach ausgeprägte Muskulatur oder körperlich einfach ein bisschen unterentwickelt ist. Die Soft-Feder kann aber auch dann sehr hilfreich sein, wenn es sich um ein hypermobiles Kind handelt. Wenn ein Kind schon von Natur aus einen sehr leicht korrigierbaren Klumpfuß hat, kann eine Soft-Feder vollkommen ausreichen, um den Fuß ausreichend zu korrigieren. Die Strong-Feder ist dann ratsam, wenn es ein sehr rigider, starker Klumpfuß ist, wenn das Kind übernatür, äh, übermäßig groß ist oder eben viel Muskulatur, viel Fußmasse insgesamt. Wir möchten jetzt einmal eine ADM aussuchen für ein Musterkind, Max Mustermann, und möchten da für dieses Fallbeispiel einmal in die Tabelle eintauchen, um zu gucken, was wird benötigt, welche Daten brauche ich, wie komme ich zu der passenden ADM für das Kind. Wir fangen an mit der Fußlänge. Das ist erstmal relativ einfach auszumessen. In unserem Beispiel geht es, wir haben jetzt ein Kind, Max Mustermann, welches die Fußlänge zwischen 143 mm und 152 mm hat. Anhand der Fußlänge entscheidet sich die Schuhgröße, die ich benötige. Anhand der Schuhgröße, die in diesem Fall eine 7 ist, entscheidet sich die Schienengröße. Diese ist eine M. Jetzt komme ich in das Feld der Federstärken. Hier sehen wir jetzt eben die Standard, Soft und Strong Möglichkeiten. Die Standardfeder für das Subtala Joint, STJ, Subtala Joint oder TTJ, Tibiotala Joint, zu deutscher eben Tibiotala Gelenk oder Subtala Gelenk. Die Standardausführung ist grau schattiert, da das diese Ausführung am meisten bestellt wird. Wie ich schon sagte, die Soft-Ausführung dann eher für Kinder, die schwächer oder zusätzlich behindert sind, oder die Strong-Ausführung für starke Kinder, für überdurchschnittlich große Kinder, für sehr rigide Klumpfüße. Wir haben aber auch dazu einen Federstärken-Ratgeber auf unsere Webseite geladen, den können Sie downloaden für weitere Möglichkeiten. So, was ich, worauf ich jetzt nochmal hinweisen will, ist, in unserem Fallbeispiel bei der Schuhgröße 7 und der Schienengröße M werden Sie feststellen, dass die gleiche Schienengröße auch für die Schuhgröße 8 ausreicht. Allerdings wächst der Fuß, wächst das Kind. Wächst das Kind, nimmt die Kraft zu und die Federstärke, die Newtonmeter hier angegeben wird, die bei der Schuhgröße 7 noch eine Standard, Standard, Ausführung ist, wird bei Schuhgröße 8 zu einer Soft-Soft-Ausführung. Im zweiten Teil des Videos zeige ich Ihnen, wie man eine ADM dann einem Kind anlegt, auf welche Dinge es da zu achten gibt und ein, zwei Tipps dazu. Bis dahin!